Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Продолжаем разговор о посредниках. Мы разговаривали уже с вами, как, что, кто такие посредники, чем они занимаются и что они делают. Виза через посредника. Через посредника. Вы берете визу, ну вы знаете как. Как вы берете визу? Вы берете кота в мешке. Вам там дают приглашение. Сейчас это... Ну, конечно, если у вас в данный момент, как это будет действовать, если у вас есть адрес стопроцентный, где вы можете пройти карантин, значит, вы можете это все брать. Но виза через посредника – это фикция. Это фальшивые документы. Вы не сможете легализоваться по этим документам. Это только времени, временное вам ну, поддержание себя на плаву. Если вы там, вот, допустим, взяли вы на полгода, полгода поработали и забыли, и вообще вам эта Польша сто лет не нужна. Ну а если вы собираетесь серьезно сюда переехать, ни в коем случае через посредника это брать нельзя. Это очень-очень трудно сделать постоянное место проживания по этим документам. Это очень трудно и очень дорого. Так что, кто хочет переехать на постоянное место жительства, приехать сюда жить, не связывайтесь ни с какими посредниками. Может быть, тяжелее будет, может быть, как-то ну, трудности будут какие-то, но все равно не связывайтесь. Понимаете, это фальшивые документы, так образно сказать. Визовый центр вам продаст документы, вы сюда въехали. И попробуйте что-то сделать с этими документами. Даже в этот в данный момент, вот в момент этой пандемии, вы же понимаете, откуда у вас приглашение, вы же не можете там назвать этот адрес, что вы там будете на карантине. Значит, надо какой-то другой адрес говорить. Это плюс дополнительные деньги. Никто вас даром держать не будет. Надо за все платить. Надо будет заплатить за все, за воду, за свет, за, 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 за. За проживание. Никто вам просто так ничего не даст. Так что все написано на столбах и в объявлениях. И где будьте очень внимательны. Читайте, смотрите. И будет вам счастье. А так, понимаете, да, доверять это все. Может быть, и попадете где-то на временного. Вот, допустим, вы приехали, там вам надо два месяца поработать или сколько. Вы поработали и уехали. Ну, а так, в голове туман, кругом обман. Потому что нельзя. и Нельзя. Это сейчас, вот, мне кажется... Очень непросто будет с этой пандемией, как раньше было. Ехали все, кто куда хотел. Говорили, еду на закупы. Приезжали. Если у вас есть виза, например, и вы в данный момент хотите на закупы, то вы в течение 24 часов должны вернуться. Вот вы сегодня заехали, допустим, 10 часов утра, до 12 часов ночи вы должны выехать с Польши, чтобы не быть на карантине. Если вы не собираетесь далеко ехать и так далее. Если вы уехали, значит, 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 вы в компьютере уже висите. И сейчас с этим, ну, сложно. Вот свежий случай. Учительница проработала уже в Польше 15 лет. Живет в общежитии от лицея. Едет на границе, подает адрес, где она живет. Прозванивают на карантин. Она там 
директор лицеема говорит, что она не будет ее брать на карантин, потому что дети, она не хочет никаких проблем, не хочет, чтобы полиция приезжала каждый день, не хочет она. Она имеет на это право. Все, ее забирают, саживают с автобуса. 500 злотых дают штрафа. И на 5 лет депортации. Она начинает проситься. Сидит, звонит. Все, знаете, вот да, приезжай ко мне, говорят. Да не переживай там раньше еще. Приезжай тут вот то и все. А когда коснулась, приезжай. Потому что если она приедет к нему в дом, они должны все сидеть. Все быстренько поотказывались. Вот представьте, какое. Так что... С полицией шутки плохи. И вот такие вот посредники. Понимаете, еще посредники. Вот, допустим, мне повезли. Я нашла, кто меня повез. И там на работу мне надо. Понимаете, мне все равно некуда деваться. Я ему верю, что он меня отвезет. Я заработаю деньги. Я нигде не была. Я приехала, работаю, и мне все устраивает. А кого-то не устраивает, может быть, эти заработки и все. Вот, допустим, если здесь наши соотве... соотечественники, которые живут вот по 20 лет, мы там дружим с ними, поддерживаем связь, так сказать. Они работают в Польше, вот женщина в Люблине работает в гармажерке. Она 13 злотых на годину получает. Конечно, какие это заработки, вы скажете, да? Восемь часов работает. С шести до двух. Иногда, может быть, там на час до трех будет работать. Все. И там же она, понимаете, во всей этой гармажирке, но это как бывшая наша кулинария, кто, кто знает. И там же работают сами поляки. Она еще наша одна девочка работает. Больше всего сами поляки, все работают. Все так же само работает, как они. Делает вареники. Вот. 8 часов она день у день делает только вареники. И работает за такие деньги. Потому что если бы нашим предложить эти деньги, это какие заработки могут быть? Ну вот вам. Вас может привести туда посредник. Так что включайте мозги, включайте все свое, не едьте вот так вот, знаете, сейчас уже все как-то стало тяжелее. Раньше как-то было попроще или просто другое время было или как. А сейчас включайте мозги, смотрите, куда вы едете, как вы едете. Потому что за бесплатно вас никто никуда возить не будет. Вы знаете, что за все надо заплатить. Все надо быть приготовленным. Вот так вот кратенько я хотела вам рассказать за посредников. Будьте внимательны и осторожны. И потом у вас не будет никаких проблем. А если вы не будете внимательны и осторожны, то вас ждут проблемы. Вот, девочки, я хотела вам так кратенько. Все, в следующем видео поговорим, как приехать в Польшу и сколько надо денег, чтобы приехать в Польшу. Минимальный вариант и максимальный вариант. До свидания, девочки. Мальчики, парни, девушки, пишите. Я с удовольствием вам на все отвечу.